Итак, вторая часть праздника в поселке, где я живу. На этот раз для взрослых. Детям до 16 вход категорически воспрещается. Вертело. Колющий, режущий, острый предмет. Вполне серьезно. Рассчитан на два куска мяса. И поэтому мне понадобится помощник. Как всегда, мой сосед Саша. Саша, привет! Привет! Здравствуй, Стали. Соскучился? Да. А ты домой-то сходил, пообедал? Нет. Так надо было пообедать. Че, что пришел готовить на голодный желудок? Ну, здесь Слушай, А задача у нас сегодня, Саша, непростая. Ты посмотри, что у меня здесь. Ой. Вот это хороший такой шмат свиной шеи. Вот это хорошая такая говяжий филе. И то, и другое лежит в маринаде. Прямо вот в этом пакете я держал их в термостате, то есть сосуде с горячей водой. Эту при температуре 63 градуса, а эту при температуре 56 градусов по 8 часов. То есть, по сути дела, эти куски мяса уже готовы. Но к нам сейчас столько гостей придет, что готовить по-настоящему от начала и до конца у нас времени с тобой не будет. У нас будет время только разогреть, отлакировать, навести румянец, придать запах, придать вкус и раздать с хорошим настроением. Поехали! Давай. Саша, вот тебе нож. Пускай воду. Вот и хорошо. Вот и ладненько. Посмотрите, какая ляля. Ну что, следующий. Хорошо, 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 хорошо. Правда да, хорошо? Да. Тебе нравится? Ну, сделай так, как пошире. Нету времени у нас. Гости идут. Чтобы не обыдиться. Да, Саша. Шахет из тебя. Так себе. Ну кто ж так обрезает? Первый зажим будет где-то вот здесь, поближе к краю. Мы потом отрегулируем, mm -hmm. если что. Так, ну давай, Саша, целься параллельно столу, чтобы ровно посередине. Прошел? Mm -hmm. Молодчик. Будет держаться? Да, будет. Хорошо. Второй зажим. Сталька, второй кусок не влезает. Не влезает. Ну что, у нас грили мало, что ли? Мы поступим радикально. Вот так этот кусок, ты посмотри, какое мясо, ты посмотри, какой кусок, мы этот кусок будем жарить на другом гриле, а вот этот кусок давай, надеваем, подпорочка, как аккуратно все сделано, слушай, да? для людей, старались, наверное, прижимаю ровно и поехали, видишь, вот эту вот сетку обтянули, для того, чтобы кусок мяса не разворачивался, лишнюю сетку обрежем, вот надо вот так вот оттягиваешь все ага. лишнее и обрезаешь. А мясо не трогать. Каждый сантиметр на вес золота. Ну что, готово? Да, осталось только гриль зажечь. Все очень просто. Нажимаешь кнопочку, поворачиваешь краник. Раз, два, три. Все четыре горелки на всю катушку. Если мы будем срезать понемножку и отдавать прямо сразу, то температуру в гриле можно сделать повыше, так, чтобы не успевало тепло внутрь пройти. А если мы будем готовить так, чтобы все пришли, и цивилизованно мы все порезали, очень красиво, тогда надо сделать температуру поменьше. Я думаю, может быть, температура 120-130. Но мы не знаем, как гости соберутся, поэтому сделаем 140 градусов. Получится отлично. Включаем моторчик. Накрываем крышку. И убавляем нагрев примерно до середины мощности. У нас термометр есть. Все покажет. Вот в каких случаях хорош газовый гриль, Саша? Когда хочешь задать точную температуру. Вот сейчас я захотел 145, и у меня ровно 145. Все, за ней смотреть не нужно. А давай, пока у нас есть время, овощи пожарим. Давай. Нравится тебе эта идея? Да. Так, угольки. Угольки. А где мое большое опахало? Вот оно. Люди говорят, фен строительный, жидкость для розжига. Самогоном разжигают. Вот живут, а? Все жалуются на жизнь, а самогоном уголь разжигают. А я вот так вот, по-деревенски, по кишлачному, лопатой. Ну что, уголь в порядке. Раскладываю уголь по периметру. Где-то вот так, более-менее равномерно. 
Подавай, Саша, овощи. Да, складывай. Чесночок весь в середину. Перчик Рамира прекрасный. Очень сладкий, очень вкусный. Убавляем поддув, прикрываем крышку. Запекутся лучше, чем парками в томате. Саш, подглядеть хочется? Да. Ну посмотри, разве это не прекрасно? Вот этот кусок мяса, конечно, жирный, да? И жир с него вытапливается, и смачивает кусок мяса, и выглядит он очень аппетитно. А вот этот кусок мяса достаточно сухой. В нем не так много жира, и поэтому у меня есть одна идея. Я возьму масло, я возьму хороший набор специй, который я сам составлял. Можно? Понюхай. Ой, хороший аромат. Никому не рассказываю. Знаешь почему? Почему? Надеюсь, на этом деньги заработать. Овощами пахнет. Ты овощи пока попереворачивай. Хорошо. снизу было мед? Нет, Саша, это было топленое масло, которое начало было застывать. Но я добавил немножко еще растительного масла, хорошего, и две полные ложки моего набора специй. Может быть, расскажешь, что входит в состав этих специй? Саша, я подбирал их по своему вкусу. Соль, сахар, здесь гранулированный чеснок, здесь есть паприка, здесь есть черный перец, кориандр. Здесь будешь смеяться, есть даже немного зиры. Еще раз, специи – это вещь индивидуальная. Каждый подбирает по своему вкусу, точно так же, как любая красавица по своему лицу подбирает что? Макияж. Ой, аромат. Что, открыть? Открыть! Каламбала. Вот такое у нас киба. Значит, будет мясо, будет много овощей. Саш, покажу овощи. Будет овощи, будет много зелени, будут лепешки, тортилья. Слушайте, сейчас покушаем, выпьем, и потом у нас сегодня будет коротенький, правда, но зато роскошный, просто роскошный. Саша. Я больше терпеть не могу. Это все так красиво, это все так вкусно пахнет, что не знаю, прогрелось ли там внутри, но я остановлю вертел и отрежу по кусочку мяса. И давай проверим, давай посмотрим, что там у нас есть. Ах, уф. Саша, угу. а как мы подавать будем это мясо, как ты думаешь? В лаваше. Вот я думаю, да, его надо будет мелко порезать, и будет что-то такое шаурма подобная, да, и так и подадим. Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом. Саша, а давай я буду мясо нарезать, а ты овощи, ну, слишком уж не старайся, там как, как получится, крупненько, и будем в тортильи заворачивать вместе с зеленью, хорошо? Mm -hmm. Да. Берем тортилью, немного мяса, берем немного зелени для укрепления здоровья, чесночок. Перчик желтый, перчик красный, этот вот так, этот вот так. Саша, как у нас на второй гриль? Готовый? Нагрелся? И горячей крышкой прижимаем.
Дорогие соседи! Ура! Я не могу сказать, что все готово, но кое-что уже готово. Заходите, пожалуйста. Не забывайте наливать. Спасибо, салфеточки, вот там где-то есть салфеточки, вот вот, 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 женщины без салфеток не берите, не берите, проявляйте культурку, вот салфетки, вот тарелочки, нет, постарайтесь не обляпаться, постарайтесь не обляпаться, потому что вам еще танцевать, парные танцы, да вы что, да, без кинки не будет, сейчас будет еще сколько хочешь, Скоро. Она уже готова, ты где был? Саша, Саша, иди сюда. Как ты думаешь, справились мы сегодня с тобой? Я думаю, справились. Вот эти вот жалкие остатки, несмотря ни на что, себе оставим. Нам Давай. же тоже надо и выпивать, и закусывать. Соседи мы уже преизрядно угостили, и мне только остается спросить у них, как? Ну перестаньте, хватит. Приятного аппетита!
Еще разочек. 